అన్నం పెట్టి ఎదుటివారి ఆకలి తీర్చే ప్రతి ఒక్కరూ లోకంలో వందనాలు అందుకోదగిన వారే అన్నం పెట్టి ఎదుటివారి ఆకలి తీర్చే ప్రతి ఒక్కరూ లోకంలో వందనాలు అందుకోతగిన వారే మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ కోవకు చెందినవారు అందుకు జగనన్న గోరుముద్ద పథకమే సాక్ష్యం చదువుతో పాటు సరైన పోషకాహారము అవసరాన్ని గుర్తించిన ముఖ్యమంత్రి గారు పిల్లలకు రుచికరమైన బలవర్ధకమైన మధ్యాహ్నం భోజనం అందించేందుకు దృఢ సంకల్పంతో ఉన్నారు నాణ్యమైన చదువు చెప్పడంతో పాటు వారికి ఇష్టమైన ఆహారాన్ని ప్రేమగా అందిస్తూ రాష్ట్రంలోని చిన్నారులందరికీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అత్యంత ప్రియమైన మేనమామగా మారిపోయారు నాకు తెలిసి అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారు పాప పిల్లలు చిన్నగున్నప్పుడు పాప అంతకంటే కూడా ఎక్కువ ఇప్పుడు పెట్టినట్లున్నారు పాపం దృష్టి అని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏది ఏ ఆహారం ఎట్లా పెట్టాలి ఏ ఏ దాంట్లో ఏ ఇంగ్రీడియంట్ పెట్టాలని చెప్పి డిస్కస్ చేసిన మాట గర్భిణీ స్త్రీలకు పాలిచ్చే తల్లులకు మరియు ఆరు నుండి డెబ్బై రెండు నెలల మధ్య వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు ఉన్న రక్తహీనత మరియు పోషకాహారం లోపం సమస్యను పరిష్కరించడానికి వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ పథకాన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా నిర్వహిస్తున్నాము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యాభై ఐదు వేల ఆరు వందల ఏడు అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా ఆరు నుండి డెబ్బై రెండు నెలల మధ్య వయస్సు గల ఇరవై మూడు లక్షల డెబ్బై వేల మంది పిల్లలకు మరియు ఆరు లక్షల నలభై ఆరు వేల మంది గర్భిణీలు మరియు పాలిచ్చే తల్లులకు సంపూర్ణ పౌష్టికాహార భోజనం పాలు మరియు గుడ్లను అందజేస్తున్నాం వీటి అమలు ద్వారా రెండవ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలను ఆకలిని అంతం చేయటం ఆహార భద్రతను సాధించడం మరియు పోషణకు పోషణను మెరుగుపరచడంలో సాధించగలుగుతున్నాం మహిళా సాధికారత మహిళల స్థితిగతులు బాగుపడనేది బాగుపడినదే సమాజం అభివృద్ధి చెందదు ఏ పక్ష అయినా ఒక్క రెక్కతో ఎగరలేదు స్వామి వివేకానంద గారి వాక్యాలు అధ్యక్ష మహిళల స్థితిగతులు బాగుపడినదే సమాజం అభివృద్ధి చెందదు ఏ పక్ష అయినా ఒక రెక్కతో ఎగరలేదు వైఎస్ఆర్ ఆసర మహిళల సాధికారత స్వయం ప్రతిపత్తి మరియు వారి రాజకీయ సామాజిక ఆర్థిక ఆరోగ్య స్థితిగతులు మెరుగుదల అనేవి సుస్థిరమైన సమగ్ర పాలనలో అంతర్భాగంగా ఉంటాయి సురక్షితమైన జీవనోపాధి మరియు ఆర్థిక భాగస్వాముల కల్పనల ద్వారా మహిళల ప్రాధాన్యతను మెరుగుపరచడానికి ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు ప్రారంభించడమే కాక అమలు చేస్తుంది మహిళల స్థితిని మెరుగుపరచడానికి ఒకే సమయంలో అన్ని చర్యలు తీసుకున్నప్పుడు తీసుకున్నప్పుడే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సఫలీకృతమవుతాయి మహిళలకు ఆర్థిక స్వాతంత్రం కలుగజేయటం రుణ విషయ రుణ విషయ వలయం నుంచి బయటకు డెట్రాప్ నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వము ప్రద ప్రభుత్వం ప్రథమ కర్తవ్యం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదకొండు నాటికి ఉన్న ఇరవై ఏడు వేల నూట అరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల స్వయం సహాయక సంఘాల యొక్క బ్యాంకు బకాయిలను నాలుగు విడతలుగా తిరిగి చెల్లిస్తామని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వాగ్దానం చేశారన్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే ఈ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడానికి మన ప్రభుత్వము రెండు వేల ఇరవై సెప్టెంబర్ పదకొండున వైఎస్ఆర్ ఆసర పథకాన్ని ప్రారంభించింది ఈ పథకం అమల్లో భాగంగా వివిధ సంక్షేమ సంస్థల ద్వారా మొదటి విడతగా ఆరు వేల మూడు వందల ముప్పై ఏడు కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయడం జరిగింది గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లోని ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు ఒక్క లక్షల స్వయం సహాయక సంఘాల ప్రయోజనాల కోసం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో వైఎస్ఆర్ ఆసర పథకం రెండవ విడత కింద ఆరు వేల మూడు వందల ముప్పై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయబోతున్నాం ఐ రిపీట్ అధ్యక్ష మొదటి విడతగా ఆరు వేల మూడు వందల ముప్పై ఏడు కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయడం జరిగింది గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతంలోని ఏడు లక్షల ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు ఒక్క లక్షల స్వయం సహాయక సంఘాల ప్రయోజనాల కోసం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో వైఎస్ఆర్ ఆసర పథకం రెండవ విడత కింద ఆరు వేల మూడు వందల ముప్పై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయబోతున్నాం ఇక్కడ ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ అ బ్రేక్ అధ్యక్ష మీ అనుమతితో ప్రతిపక్షం వారు లేరు అధ్యక్ష వాళ్ళు ఉండింటే బాగుండేది ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో రుణమాఫీ అని చెప్పి ఎంత రుణము ఎంత మాఫీ చేసినారో వాళ్ళకే తెలుసు అధ్యక్ష చివర క్షణము రేపు ఎలక్షన్ ఉందంటే ముందు రోజు పసుపు కుంకుమ అని చెప్పారు అధ్యక్ష దాంట్లో పసుపు లేదు కుంకుమ లేదు అధ్యక్ష ఇది యాక్చువల్గా వాస్తవం మాట ఇచ్చడం మాట అందుకనే చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష ఏమని లైఫ్ ఈజ్ నో లైఫ్ వెన్ ఆనర్ ఇస్ లెఫ్ట్ మ్యాన్ ఇస్ అ మ్యాన్ వెన్ ఆనర్ ఇస్ కెప్ట్ nations honor nations fame on life they have a prior claim with thoughts of these i do remain unvex with fear of loss or gain edaina gaani maata ichi nilabettukodam anedi adi oka pratyekamaina gunam adhyaksha ee roju manam chustunnam vyasar sunnavaddi 
మన ప్రభుత్వము రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగున వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకమును ప్రారంభించింది ఈ పథకం అమల్లో భాగంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరానికి చెందిన రుణాలపై వడ్డీకి సంబంధించిన పద్నాలుగు వందల కోట్లు బదిలీ చేయడం జరిగింది తద్వారా గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లోని ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగు స్వయం సహాయక సంఘాలకు చెందిన తొంభై లక్షల ముప్పై ఏడు వేల రెండు వందల యాభై నాలుగు మంది మహిళలు లబ్ధి పొందారు ఏప్రిల్ ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఈ పథకానికి ఒక వెయ్యి నూట పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో వెయ్యిని వెయ్యి నూట పన్నెండు కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే అధ్యక్ష పద్నాలుగు వందల కోట్లను బదిలీ చేయడం జరిగింది తద్వారా గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతంలో ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగు స్వయం సహాయక సంఘాలకు చెందిన తొంభై లక్షల ముప్పై ఏడు వేల రెండు వందల యాభై నాలుగు మంది మహిళలు అంటే ఇంచుమించు తొమ్మిది లక్షల స్వయం సహాయక సంఘాలకు మరి తొంభై లక్షల మంది మహిళలు ఈరోజు లబ్ధి పొందిన మాట ఈరోజు మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ చేయుత మహిళలను అభివృద్ధి చేయవలసిన అవసరం లేదు నిజం చెప్పాలంటే అభివృద్ధికే మహిళల సహకారం అవసరం అన్నారు ఐక్యరాజ్ సమితి మాజీ సెక్రటరీ జనరల్ కోఫీ అన్నారు అసలు నిజం చెప్పాలంటే అభివృద్ధికే మహిళల సహకారం అవసరం అని చెప్పి అన్నారు అధ్యక్ష ఆర్థిక స్వతంత్రం అధికారం పొందిన మహిళలు వారి కుటుంబాలు సమాజం మరియు జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలకు ఎక్కువ సహకరిస్తారు సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు రెండు వేల ముప్పైని సాధించడానికి మహిళా సాధా సాధికారతతో తోడ్పడుతుంది రెండు వేల ఇరవై ఆగస్టు పన్నెండున వైఎస్ఆర్ చేయుత కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం ద్వారా మన ప్రభుత్వం మనం మరో తన మరో వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడం జరిగింది సామాజిక ఆర్థిక సాధికారత వైపు నడిపించడానికి నలభై ఐదు నుంచి అరవై సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల షెడ్యూల్డ్ కులాలు షెడ్యూల్డ్ తెగలు వెనుకబడిన తరగతులు మరియు అల్ప సంఖ్యాక వర్గాలకు చెందిన ఇరవై మూడు లక్షల డెబ్బై ఆరు వేల మంది మహిళల లబ్ధారులకు నాలుగు వేల నాలుగు వందల యాభై ఐదు కోట్ల రూపాయల సహాయాన్ని అందించాం దాదాపు నలభై ఐదు నుంచి అరవై సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల షెడ్యూల్డ్ కులాలు షెడ్యూల్డ్ తెగలు వెనుకబడిన తరగతులు మరియు అల్ప సంఖ్యాక వర్గాలకు అధ్యక్ష ఇరవై మూడు లక్షల డెబ్బై ఆరు వేల మంది మహిళల అబ్దాలకు నాలుగు వేల నాలుగు వందల యాభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు సాయాన్ని అందించాం రెండవ విడత ఆర్థిక సాయం కూడా త్వరలో విడుదల చేయడానికి ప్రతిపాదిస్తున్నాను ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగు తరగతుల మహిళలకు కూడా ఇదే విధమైన ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించటకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది దిశ అమల్లో భాగంగా మహిళల భద్రత రక్షణ మరియు సాధికారత దిశగా ప్రభుత్వం మహిళా రక్షక పట్ట నిలయాలను దిశ రక్షక పట్ట నిలయంగా మార్చి చేయడం దిశ మొబైల్ యాప్ను ఏర్పాటు చేయడం ఫారెన్సిక్ సైన్స్ ప్రయోగశాలను బలోపేతం చేయడం వంటి అనేక చర్యలు తీసుకుంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏడు వందల మహిళా సహాయక డెస్క్లు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి ఐదవ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యమైన లింగ సమానత్వం మరియు ఎనిమిదవ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యమైన నిరంతర సమగ్ర మరియు స్థిరమైన ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రోత్సహించడం పూర్తి ఉత్పాదకతతో కూడిన ఉపాధిని కల్పించడంతో భాగంగా ఎంతో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే మహిళలు మరియు పిల్లల ఆరోగ్య పోషణ మరియు సంక్షేమం కోసం వనరులను కేటాయించ ప్రభుత్వం కర్తవ్యం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు మొత్తం బడ్జెట్ వ్యయంలో అధ్యక్ష పిల్లల అభివృద్ధికి పదహారు వేల ఏడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల నలభై ఏడు లక్షల రూపాయలు పదహారు వేల ఏడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల నలభై ఏడు లక్షల రూపాయలు మరియు మహిళల అభివృద్ధికి నలభై ఏడు వేల రెండు వందల ఇరవై మూడు కోట్ల ఇరవై ఒక్క లక్షలు నలభై ఏడు వేల రెండు వందల ఇరవై మూడు కోట్ల ఇరవై ఒక్క లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పి గౌరవ సభకు తెలియజేస్తున్నారు సంక్షేమం సమానత్వ సాధన న్యాయ అన్యాయాల అనంతరం లేకుండా వర్షం అందరిపై సమానంగా కురిసినట్టుగానే మీ వాత్సల్యమును కూడా అందరిపై సమానంగా చూపండి అని చెప్పి గౌతమ్ బుద్ధుడు బోధించాడు అనే విషయం మనందరికీ తెలిసిందే సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యమైన స్థిరమైన పురోగతిని నమోదు చేయడం సమర్థవంతమైన సామాజిక మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించడం అత్యవసరం ఈ లక్ష్యం కొరకు పేద వెనుకబడిన మరియు బలహీన వర్గాల అవసరాలు మరియు ప్రాధాన్యతతో సమగ్ర పద్ధతిలో పరిష్కరించాలని చెప్పి పిలుపునిచ్చింది అన్ని వర్గాల పౌరుల సంక్షేమానికి ముఖ్యంగా షెడ్యూల్డ్ కులాలు షెడ్యూల్డ్ తెగలు వెనుకబడిన తరగతులు ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతులు మరియు అల్ప సంఖ్యాక వర్గాల వారి సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి నవరత్నాల కార్యక్రమాలు మరియు ప్రభుత్వ ఇతర పథకాలు రూపొందించబడ్డాయని చెప్పి గౌరవ సభకు తెలియజేస్తున్నాను వైఎస్ఆర్ బీమా రెండు వేల ఇరవై అక్టోబర్ ఇరవై ఒక్క నాటికి ఒక కోటి నలభై ఒక్క లక్షల మంది అర్హత గల పేద కుటుంబాలకు ఉచిత బీమా అందించే ఉద్దేశంతో వంద శాతం ప్రీమియం ఖర్చును తానే భరిస్తూ ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ బీమా పథకాన్ని ప్రారంభించింది వంద శాతం ప్రీమియం ఖర్చు ప్రభుత్వమే భరాయిస్తూ వైఎస్ఆర్ బీమా పథకాన్ని ప్రారంభించింది 
ఇంటి పెద్దను కోల్పోయిన కుటుంబాలు నిరాశ్రయులు కాకుండా ఉండాలని దృఢ సంకల్పంతో ప్రభుత్వమే తన సొంత నిధుల నుండి పన్నెండు వేల ముప్పై తొమ్మిది మంది మరణించే కుటుంబాలకు రెండు వందల యాభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలను క్లెయిమ్స్ మొత్తాన్ని చెల్లించింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరంలో వైఎస్ఆర్ బీమా పథకానికి మూడు వందల డెబ్బై రెండు కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదిస్తున్నాను వృత్తిదారులకు సంక్షేమ పథకాలు జీవనోపాధి ఆర్థిక సాయం వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర పథకం ద్వారా ప్రభుత్వ ప్రభుత్వం ఆటో ట్యాక్సీ మరియు మ్యాక్సీ క్యాబ్ కలిగి ఉన్న రెండు లక్షల ఎనభై మూడు వేల మంది డ్రైవర్లకు రెండు వందల ఎనభై మూడు కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేసింది వైఎస్ఆర్ నేతన్న నేస్తం పథకం కింద ప్రభుత్వం ఎనభై ఒక్క వేల చేనేత కుటుంబాలకు నూట తొంభై నాలుగు కోట్ల నలభై ఆరు లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేసింది జగనన్న చేదోడు పథకం పది లక్షల చిరు వ్యాపారాలకు వారి మూలధన అవసరాలకు నిమిత్తం మరియు మార్కెట్లో లభించే ఇతర అధిక వడ్డీ రేట్ల నుండి ఉపశమనం పొందడానికి వడ్డీ లేని రుణాలు పదివేలు చొప్పున మొత్తము వెయ్యి కోట్లు అందిస్తున్నాం జగనన్న చేదోడు పథకం ద్వారా రజకులు నాయి బ్రాహ్మణులు దర్జీలు దోబీలు మొదలుగా రెండు లక్షల ఎనభై ఐదు వేల మంది రబ్దిదారులకు రెండు వందల ఎనభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయడం జరిగింది ఈ పథకం ద్వారా ఎనిమిదవ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలైన ఉత్పాదకతో కూడిన ఈ ఉపాధి మరియు గౌరవప్రదమైన పని కల్పించడం ఒకటవ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యమైన పేదరిక నిర్మూలన మరియు పదవ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యమైన అసమానతల తగ్గింపులను సాధించగలుగుతున్నాం ఉప ప్రణాళికలు అభివృద్ధి సూ సూచికల్లో కూడిన అంతరాలను తగ్గించడానికి షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగలు మరియు వెనుకబడిన తరగతులకు చెందిన సమాజాల వ్యయం ప్రయోజనాల మరియు అభివృద్ధి కొరకైన జనాభా ప్రతిపాదికన ఉప ప్రణాళికలు రూప రూపొందించబడ్డాయి వెనుకబడిన తరగతుల ఉప ప్రణాళిక మన ప్రభుత్వం వెనుకబడిన తరగతులను బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అని కాక బ్యాక్ బోన్ క్లాసెస్ అని పరిగణిస్తుంది మన ప్రభుత్వం వెనుకబడిన తరగతులను బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అని కాకుండా బ్యాక్ బోన్ క్లాసెస్ అని పరిగణిస్తుంది ఈ ప్రణాళిక మెరుగైన అమలు కోసం నూట ముప్పై తొమ్మిది ఉపకులాల్లో కూడిన వెనుకబడిన తరగతుల సమాజాల కమ్యూనిటీల కొరకు యాభై ఆరు కొత్త బీసీ కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేయడం ఈ ప్రభుత్వం సాధించిన 